ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாகாஸ் மீடியா ரொம்ப நாள் கழித்து நான் மட்டும் சோலோவாக உட்காந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போகிறேன் அதை நான் மட்டும் பேச போகிறேன் இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து பட்ஜெட் வீடியோ போடுங்க உங்களுடைய ஃபேமிலி பட்ஜெட் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க நான் வந்து நிறைய டைம் என்னுடைய வீட்டில் நாங்கள் இப்படி தான் இருப்போம் ஸோ இதனால தான் எனக்கு இப்படி மிச்சமாச்சு இதனால தான் கடன் அழிஞ்சிது மாதிரி நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டேன் இன்றைக்கும் அரைச்ச மாவியாக அரைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் இன்றைக்கி என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இப்போ நார்மல் டேஸில் வந்து நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் பட் இதோடைய அந்த மாற்றங்கள் வந்து நம்மளுக்கே தெரியாமல் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு பட் அந்த மாற்றங்கள் வந்து நம்மளுக்கே தெரியாமல் இருக்கும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் நம்மளுடைய ஃபேமிலியை வந்து நம்ம ரொம்ப சிக்கனமாக கொண்டு போகிறதுக்கும் நிறைய பணங்கள் வந்து சேவிங்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து கம்பேர் பண்ணி தான் சொல்ல போகிறேன் நார்மல் டேஸில் நம்ம இப்படி இருந்தோம் லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம இப்படி இருக்கோம் ஸோ இப்படி அதாவது இனிமேலும் நம்மளால் இப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல போகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் வந்து சிரிக்கிறதுக்கு சிந்திக்கிறதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காய்கறி வாங்குவோம் நிறைய காய்கறி இது தான் சாப்பிட்ணும் அதான் சாப்பிட்ணும் இதுதான் உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்களை வந்து வாங்கி வச்சுருப்போம் ஆனால் நம்மளுடைய நாக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லி எலும்பு பார்த்த நாய்க்குட்டி மாதிரி எந்த ஹோட்டலில் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கோ அந்த ஹோட்டலில் நம்ம ஒரு வாட்டி சாப்பிட்ருவோம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதாவது அந்த டேஸ்ட் பிடிச்சி போய் அடுத்தடுத்து திருப்பி திருப்பி அந்த ஹோட்டலில் வந்து நம்ம சாப்பிட்றது ஒரு வாடிக்கையாளர் மாதிரி ஆகி போயிடுவோம் ஸோ நம்ம அப்படி பழகும் போது என்னாகணும் வீட்டில் இருக்கிற காய்கறிகள் வந்து எப்படா என்ன சாப்பிடுவீங்க சாப்பிடவே மாட்டிங்களா ஆனால் போங்கடா அப்படின்னு சுருங்கி தூக்கி கொப்பையில் போடுற மாதிரி ஆகிடும் இப்போ நான் சொன்னது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் டேஸில் ஆனால் இப்போ லாக்டவுன் பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுருங்கின காயை கூட வாங்கி இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு மனப்பிராந்தியை க்ரியேட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் சரிங்களா அந்தளவுக்கு வந்து காய்கறி நம்மளுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அதே மாதிரி ஹோட்டல்ஸ் நம்மளுக்கு திறந்து இருந்தாலும் ஒன்று வந்து ஹோட்டல்ஸ் திறக்கிறது இல்லை இல்லை ஏதாவது ஒன்று திறந்து இருந்தாலும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அங்கே ஐயோ இங்கே போயிட்டு எதையாவது பிடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சாப்பிட்றதே கிடையாது ஏன்னா அங்கே இருக்கிறது வந்து இப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது ஹெல்தி கிடையாது நம்ம வீட்லேயே சாப்பிட்டுக்கலாம் கொஞ்சமோ நஞ்சமோ வீட்டில் இருக்கிறதே செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது மூலயமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வந்து ஹோட்டலுக்கு போகாமல் வீட்லேயே நம்மளால் ருசியாக செஞ்சு சாப்பிட முடியும் அந்த ஹோட்டல்ஸை நம்மளால் மறக்கவும் முடியும் நம்மளால் பணத்தை சேவிங்ஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இனிமேல் வந்து இதே மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும் அதை நினச்சிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாலு நாளைக்கு வாங்கின காய்கறியை பத்து நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட்றோம் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு வந்து தேவையான சத்துக்கள் அந்த பத்து நாளுமே நம்மளுக்கு கிடச்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது அந்த பத்து நாளில் நம்மளுக்கு மிச்சமாகிற காசு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோவோ இருக்குது ஸோ இனிமேல் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சில ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா வாரம் வாரம் சினிமாவுக்கு போயிட்டு வந்த காலம் கூட இருக்குது நம்ம சினிமாவுக்கு வாங்குகிற டிக்கெட்டை விட அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்க இப்படின்னு பார்த்து பார்த்து அதே மாதிரி நம்மளும் சாப்பிட்ணும் இல்லை அதை விட ஒரு பிளேட் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி சாப்பிட்ணும் இப்படின்னு சொல்லி நம்ம அங்கே விற்கிற ஸ்நாக்ஸ் செலவு தான் நம்மளுக்கு அதிகமாக ஆகும் எல்லாருமே கண்டிப்பாக புலம்பியிருப்பீங்க என்னடா இது டிக்கெட்டை விட நம்ம சாப்பிட்ற ஸ்நாக்ஸ் செலவு வந்து அதிகமாக போகுது அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து அப்போ ஆனால் இப்போ லாக்டவுனில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த தேட்டருக்கும் நம்ம போகிறது கிடையாது வீட்டில் இருந்தே புது படங்களை வந்து கொஞ்சம் காசில் நம்ம பார்க்குற அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்துருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு தான் நம்ம படம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இப்போ ஹெல்தியான ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு அதையும் சாப்பிட்டுட்டு அழகாக படம் பார்த்துடுறோம் ஃபேமிலியோடு உக்காந்து இப்போ நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் சினிமாவுக்கு போகும்போது வாரம் வாரம் போகும்போது அந்த ஸ்னா இது ஸ்நாக்ஸுக்கும் டிக்கெட்டுக்கும் எவ்வளோ செலவாச்சு இதில் போய் போயிட்டு வர பெட்ரோல் காசு வேறு ஸோ இதில் எவ்வளோ செலவாச்சு இப்போ நம்ம வீட்டில் இருந்து ஹெல்தியாக சாப்பிட்றோம் வேணுன்ற படத்தை பார்க்குறோம் இப்போ எவ்வளோ செலவாகுது இந்த மாதிரி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே இன்னும் திருப்பி எல்லாமே நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வீட்டில் தான் படம் பார்ப்போம் வீட்டில் தான் செஞ்சு சாப்பிடுவோம் ஸோ அவ்வளோ காசு நம்மளுக்கு மிச்சம்
ஸோ அதை வந்து நம்ம கொண்டாடியே ஆகணும் நான் ஏன்னா நம்மளுடைய புது வீட்டுக்கு வந்து புது வரவு வந்திருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் ஆனால் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து வீட்டில் கொண்டாடுறாங்க ஒரு படத்தில் கூட இதை காமிச்சிருப்பாங்க வரவு எட்டணை செலவு பத்தின படம்னு நினைக்கிறேன் பக்கத்து வீட்டில் பர்த்டே கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கேக்கு வெட்டணும் பக்கத்து வீட்டில் எல்லா டெக்கரேஷனும் பண்ணுறாங்க சொல்லி இங்கே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து சண்டையெல்லாம் கூட வந்திருக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பெரிய கேக் வாங்குவோம் ரொம்ப காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ் வாங்குவோம் இதையெல்லாம் வாங்கிட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லி அமுச்சுட்டு அந்த கேக்கு காசு இவன் வந்துற மொயில வந்துருமா இந்த ட்ரெஸ்ஸு காசு இன்னைக்கு இந்த பர்த்டேலேயே கலெக்ஷன் ஆகிடுமா இந்த மாதிரிலாம் சில பேர் நம்ம திங்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் இந்த கேக்காவது பார்த்தீங்கன்னா வந்தவங்க சாப்பிடுவாங்க இல்லைனா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நம்ம நாலு நாள் கழிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் இந்த விஷயம்லாம் நடக்கும் ஆனால் அந்த ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு மட்டும்தான் அந்த குழந்தை போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கூல் போவாங்க திருப்பி சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சரி வாங்கின ட்ரெஸ்ஸை போடு அப்படின்னாவே சொல்லுவோமா ஏ புது ட்ரெஸ் தானே இப்போ உனக்கு தேவையா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போடலாம் வை அப்புறம் வெளில போகும்போது என்ன பண்ணுறது இப்படியே சொல்லி சொல்லி அந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வளர்ந்துரும் ட்ரெஸ் சின்னதாக போயிடும் ஸோ அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்மளுக்கு கடைசியில் வந்து யாருக்காவது எடுத்து கொடுப்போம் கொடுக்கறது நல்லது தான் இருந்தாலும் வாங்கும் போதே கொஞ்சம் சின்னதாகவோ இல்லை அப்போ போடுற மாதிரியோ இல்லை காசு கம்மியாகவோ வாங்கியிருக்கலாம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மிச்சமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் டேஸில் பண்ணுறது சரிங்களா கடன் வாங்கி கூட சில பேர் வந்து பர்த்டே கொண்டாடுறதெல்லாம் இருக்குது ஏன்னா வந்து நம்ம அடுத்தவங்க பார்க்குறதுக்கு நம்ம வந்து நல்லா இருக்க மாதிரி தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பொழுதுபோக்கு அப்படின்றது பார்த்தா இந்த டிக்டாக் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து ஃப்ரீ டைமில் டிக்டாக் பார்க்குறோம் அதில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் கேசரிய கேக் மாதிரி செஞ்சு வெட்டியிருக்காங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச பழத்தை வந்து இப்போ ஒரு அண்ணாவோட டிக்டாக்லாம் பார்த்தேன் தர்பூசணி பழத்தை வந்து கேக் மாதிரி அழகாக கட் பண்ணி பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இப்படி வந்து பழங்களை வச்சோ இந்த நம்ம வீட்டில் செய்கிற டிஷ் வச்சே அவ வந்து அவங்க கேக் கட் பண்ணி கொண்டாடிடுறாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து கடையும் கிடையாது பேக்கரியும் கிடையாது அப்படியே இருந்தாலும் போனால் நம்மளுக்கு எதனா பிரச்சனை வருமோனு இதே இதை நினச்சி தான் நம்ம வந்து போகிறதே கிடையாது இப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் முதல் பர்த்டே வந்து ஓகே ஆனால் ரெண்டாவது பர்த்டே நம்ம மூணாவது பர்த்டே நாலாவது பர்த்டே இப்படி வருஷ வருஷம் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து காசு நிறைய செலவாகுது பட் இந்த நேரத்தில் காசும் செலவாகலை ஆனால் சந்தோஷம் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்ச அப்பா அம்மா அவங்க தங்கச்சி அக்கா இப்படி எல்லாருமே பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் பெருசாக தெரியாது இன்றைக்கி நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கோமா இது மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த செலவும் இல்லாமல் சந்தோஷம் கண்டிப்பாக கிடச்சிருது ஸோ இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இனிமேல் வந்து நம்ம எப்படி நம்மளுடைய செலவை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ இந்த விஷயம் மூலயமா பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஈஸியாக சேவ் பண்ண முடியும் அடுத்தது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சரிங்களா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய தெரியும் நம்ம வந்து நிறைய டிஷ் வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு நினச்சிருப்போம் சாயங்காலம் நம்மளுடைய குழந்தைக்கும் நம்ம கணவருக்கும் இதை நம்ம செஞ்சு அசத்திடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் நேரம் போக போக பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் போன பல்பு மாதிரி காலையில் ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சு இப்போ ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது எதையாவது வெளியில் வாங்கி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி குடும்பத்தோடையோ இல்லை யாரையாவது வெளியில் அனுப்பிச்சோ நம்ம வந்து வாங்குவோம் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நடந்து போகிற இந்த ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கடைங்கு அவ்வளோ விஷயங்கள் என்னென்னவோ விஷயங்கள் வந்து புதுசு புதுசாக செஞ்சு விற்கிறாங்க நம்மளும் வந்து அதை வாங்குகிறோம் கடைகள் அதிகமாக காரணம் என்னென்னா நம்ம வந்து அதை விரும்பி சாப்பிட்றோம் அது நல்லதோ கெட்டதோ அதில் நீங்கள் என்னத்தை கலக்குறீங்களோ பட் ஃபைனலாக அதில் ஒரு டேஸ்ட் வருது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாங்கி சாப்பிட்றோம் இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு நார்மல் டேஸில் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு இப்போ தான் தோணுது அது ஹெல்த்தியாக இருக்குமா அதை செய்யும் போது அவங்க இரும்பி இருப்பாங்களா தும்மி இருப்பாங்களா அது ஒருவேளை அதில் பட்டிருக்குமோ இப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம இப்போ தான் யோசிக்கிறோம் நார்மல் டேஸ்லேயும் எல்லாேருக்கும் இருமல் வரும் தும்மல் வரும் ஆனால் நம்ம யோசிக்கிறது இப்போ மட்டும் தான் யோசிச்சுட்ருக்கோம் அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா வீட்லேயே வந்து நிறைய யூடியூப் அதெல்லாம் பார்த்து நிறைய ஸ்நாக்ஸு ஹெல்தியான ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த விஷயம் மூலயமா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமும் கிடச்சிருது வீட்லேயே நம்ம செய்கிறதுனால வெளியில் போய் சாப்பிடாததுனால எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் இல்லாமல் பண செலவு இல்லாமல் வீட்லேயே நம்ம சூப்பராக இருந்துகிட்ருக்கோம் இந்த
யாராவது பக்கத்து வீட்டில் வந்து என் குழந்தைக்கு பர்த்டே நீங்களாவது வாங்க யாரோ நிறைய கூட்டம் இல்லை நீங்களாவது வாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம போக தான் செய்கிறோம் ஒரு வளகாப்பு வச்சா நம்ம போயிட்டு தான் வர்றோம் ஸோ அவங்க இப்படியெல்லாம் போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வீட்டில் சிம்பிளாக என்ன இருக்குது புருஷனே இந்த நேரம் பார்த்தா சொல்லுவாங்க அம்மாடி நீ போய் வெளியில் எல்லாத்தையுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவோம்மா நம்ம நினைப்பையா வெளில போய் என்னை போட்டு தள்ளுறது பிளான் பண்ணுறியா வீட்டில் இருக்கிறத நான் போட்டுக்கிறப்போ அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் இருக்கிறதையே வச்சு நம்ம அழகாக மகாலட்சுமி மாதிரி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுவோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கண்ட கண்ட கெமிக்கல் ப்ராடக்ட் போட்டு நம்ம மூஞ்சி கெட்டுறதும் மிச்சம் காசு செலவும் மிச்சம் இன்னொன்று இப்போ வந்து நம்ம சும்மாவே சூப்பராக தானே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம மனசுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் இது எல்லாத்தையும் மீறி இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து பார்லர் போக மாட்டோம் எங்கேயும் போக மாட்டோம் வீட்லேயே வந்து இயற்கையாக என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துருப்போம் ஸோ நம்மளுடைய ஃபேஸை வந்து இயற்கையாக யூஸ் பண்ணாவே இவ்வளோ அழகாக இருக்கும் நம்ம அப்படின்ற ஒரு தாட் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கும் அதனால் இந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வெளியில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பார்லர் விஷயம் இது எல்லாத்தையுமே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் சூப்பராக மிச்சப்படுத்தலாம் இதெல்லாம் விட இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நார்மல் டேஸில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்க்கு சண்டை வந்துருச்சு அப்படின்னா உடனே நம்மளுக்கு வந்து ஒரே ஆயுதம் அம்மா வீடு எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு நான் போகிறேன் இனிமேல் அவங்க கூட குப்பை கொட்டுறதுக்கு எனக்கு எந்த புரோஜனமும் இல்லை உன்னால் என்ன நான் எந்த சுகத்தை கண்டேன் நீ என்ன நகை வாங்கினியா நட்டு வாங்கினியா இதெல்லாம் எனக்கு தேவையே கிடையாது எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி காரோ பஸ்ஸோ எதையாவது பிடிச்சி வீட்டில் நம்ம சொல்கிறோமோ சொல்லலையோ அங்கே போனதுக்கப்புறம் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஃபோன் பண்ணுவார் அம்மாடி எங்கள் அம்மா இருக்கு அதெல்லாம் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு வந்துட்டு நீ மூடிட்டு போன வை இப்படிலாம் சொல்லுவோம் இது வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் டேஸில் ஆனால் இப்போ இந்த லாக்டவுனில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் ரெண்டு பேருக்குள்ளே சண்டை வந்தாலுமே நம்மளுக்கு வந்து காரோ பஸ்ஸோ எதையும் பிடிச்சி போக முடியாது ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லாத்துக்குமே பர்மிஷன் வாங்கி ஆகணும் ஆனால் இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே சண்டை வந்துச்சு நீங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி அம்மா நாங்கள் வரமா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அம்மா தாயே தயவு செஞ்சு வந்துடாத வரும்போது நீ மட்டுமா வருவா எதை பிடிச்சிக்கிட்டு வருவியா என்னத்தை இழுத்துக்கிட்டு வருவியா வேண்டாம் நீ அங்கேயே இருமான்னு வாங்க அதையும் மிஞ்சி காரோ பஸ்ஸை நம்ம பிடிச்சி போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பர்மிஷன் வாங்கணும் இந்த மாதிரி சண்டைக்கெல்லாம் வந்து பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம தலையெழுத்து கார்லேயும் போக முடியல பஸ்லேயும் போக முடியல சரி நடராஜ சர்வீஸ் மாதிரி மாத யாத்திரையிலேயே போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சாலும் நம்ம மைண்டு என்ன யோசிக்கும் இங்கேருந்து நடந்து அங்கே போய் கால் வீங்கி படுத்து கிடக்கிறத விட இங்கே புருஷங்கிட்ட சமாதானமாக போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒன்று அமைதியாக இருப்போம் இல்லைன்னா அந்த பே அதாவது அந்த சண்டே வந்து பேசியாவது தீர்த்துக்குவோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம் நடந்திருக்கு அதனால் இந்த லாக்டவுன் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் நோ சண்டை ஒன்லி சந்தோஷம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம லைஃப்பில் நிறைய பேர் அனுபவிச்சிருக்கோம் இப்போ கூட நீங்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருந்திருக்கலாம் என்னென்னா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து வார வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்களும் சரி பிடிக்காதவங்களும் சரி நிறைய பேர் வருவாங்க நம்மளை வந்து சலிக்காமல் சமைச்சு போட்டுட்டு இருப்போம் என்ன பிடிச்சவங்களுக்கு வந்து உப்பு சப்பு இருக்கா உரப்பு இருக்கா இது மாதிரி பார்த்து பார்த்து சமைச்சு போட்டிருப்போம் பிடிக்காதவங்களுக்கு ரொம்ப பார்த்து சமைச்சு போட்டிருப்போம் என்னென்னா எல்லாத்துலேயும் உப்பு கரெக்டாக இருந்தால் கூட எனக்கு இவங்களை பிடிக்காது அவங்க குணம் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி திங்கிற சோத்தில் ஊற்றுற குழம்புல ஏன் குடிக்கிற தண்ணியில் கூட உப்பை கலந்து கொடுத்து நம்ம வந்து சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அவங்களும் பாருங்களேன் குடிச்சிட்டு ஆஹா அடுத்த வாட்டி நம்ம வரக்கூடாதுன்றதுக்காக நீ இந்த வாட்டி பிளான் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம சமைக்கிறது எல்லாமே செம்ம டேஸ்ட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த உப்பாக இருக்கிறத கூட குடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் வர்றதுக்கு தான் பிளான் பண்ணுவாங்க இது வந்து நார்மல் டேஸ் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் டேஸில் வந்து நீங்களே ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு பாருங்களேன் உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்களுக்கு கால் பண்ணி என்னங்க அப்போலாம் வந்துகிட்டே இருந்தீங்க வார வாரம் இப்போ வரதே இல்லையே வாங்கலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஐயோ நான் வரலைங்க நீங்கள் நல்லா இருந்தாவே போதும் நான் வந்து உங்களுக்கு என் தண்டை செலவு இப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய மிச்சமாக இருக்குது இதை வந்து நான் காமெடியாக சொல்கிறேன் உண்மையாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ரிலேஷன்ஸு நம்மளுடைய சொந்தக்காரவங்களோ இல்லை நம்மளுடைய அக்கம் பக்கத்துக்காரவங்களோ நம்ம வீட்டுக்கு சொந்தக்காரவங்க வராட்டி அக்கம் பக்கத்துக்காரவங்க வந்து இதுங்களுக்கு யாருமே இல்லை போகலாம் அப்படி நினச்சிக்குவாங்களோன்னு ஒன்று இல்லை நம்மளு
ஸோ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்மளால் எப்படி இருக்க முடிஞ்சதோ சிக்கனமாக சூப்பராக இருக்க முடிஞ்சதோ இதே மாதிரி இனிமேலும் நம்மளால் இருக்க முடியும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதுதான் நினைக்கிறேன் இதுதான் வந்து ஒரு சூப்பரான பட்ஜெட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க அவங்களுக்கு செல்ஃபாக பட்ஜெட்டு ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் சிரிக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அண்ட் மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்ஸ் பிளீ கிளிக் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் க